Merhabalar. Şimdi yulaf ezmesi yapacağız. Ee, bunun içinde malzemelerini göstereceğim size. Bakalım. Şöyle keçi boynuzu uzun var. Bal niyetine kullanacağım bunu. Nasıl olur bilmiyorum. Daha önce denemedim. Şöyle bir de fındık ezmeyim var. E, fıstık ezmesi almıştım ama bunu bir bitireyim dedim. Bunu bitirmeden açmak istemedim. Şöyle bir tane kakao var. Bu sefer kakaolu yapacağım. E, elimde diğer yulaf ezmesi bitmedi ama ben bu yumuşak olanı sevdiğim için bugün bunlar yapmak istedim. Bunu açacağım. Ve bir de börtlenim var. Üzerini böyle süslemek için harika olacak. Ve kuru yemiş falan da süslemeyi düşünüyorum aslında. Onları getirmiyordum. Neyse başlayalım. Ondan sonra göstereyim zaten. Öncelikle şöyle yulafımdan dolu dolu 2 3 4 yapayım ya. 4 kaşık dolu dolu. Bunu ben çok seviyorum çünkü bu baya bir yumuşak oluyor. Da böyle sert tadı gelmiyor. Hemen de zaten kıvam alıyor. O yüzden ben seviyorum. Bu güzel. Ve süt ekleyeceğiz. Kadar kadar da süt ekleyeceğim. Şöyle bir bardak. Sütüm benim içim rahat süt. Bu daha iyi oluyor. Çünkü sindirim açısından falan çok daha iyi oluyor. Bence bunu eğer sindiremiyorsanız sütü karnınız falan şişiyor ağrıyorsa İçim rahatı kullanabilirsiniz. Zaten biraz daha şekerli oluyor. Hani bu sütü içmek için değil de aslında böyle tam böyle tarifler yaparken falan daha iyi. E çünkü içim rahat olabilmesi için de böyle şekerini arttırıyorlar bence. Çok şekerli geliyor bana. Şöyle bir kaşık kadar falan koydum bakalım. Şey var pişireceğim ve sonrası keçi boynuzu özünü en son eklemeyi düşünüyorum ee, piştikten sonra ekleyeceğim bakalım nasıl olacak göstereceğim onu da şimdi ocağı alalım bu zaten hemen kıvam alacak şöyle sert bir kıvam yaptım ben bu sefer İstediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Yumuşak mı istiyorsunuz? Yoksa çok daha sert bir kıvam olsun istiyorsunuz? Siz bilirsiniz. Şimdi gelelim buna. Keçi boynuz özünü açalım. Kullanalım. Şu an <gülüyor> her şeyin kokusu falan bana aynı geliyor korona olduğum için. <gülüyor> Bilmiyorum şu an nasıl kokuyor. Şöyle bir tatlı kaşığı koyuyorum. İçine ekliyorum. Bunu bir karıştırıp şöyle bir tadına bakacağım. Benim tatlılığı nasıl falan diye. Alışveriş videosunu göstermedim ama yaylanın bu çiğ tohumunu aldım böyle. Pratik. Hemen istediğim zaman açıyorum. Azıcık kullanıyorum falan filan. Şöyle buna da birazcık böyle ekleyeceğim. Evet. Çok güzel görünüyor. Şöyle erimiş zaten ben yapana kadar içine koyalım böyle birazcık. Şöyle kuruyemişim var onu da ekleyeceğim. Aslında içinde ceviz falan bir şey yok ama bir önceki şeylerden içine ekledim yemediklerimi. Şöyle biraz ceviz ekledim. Birazcık badem. Biraz da şöyle fındık ekledim ben. Güzel olur. Yeterli bence. Şimdi kar mı yağdırsak böyle Hindistan ceviziyle. 
Görüyoruz. Evet şu şekilde oldu. Hazır. Bence gayet güzel oldu. Ben çok beğendim şu an. Tadını da bakacağım hemen. Yanında da böyle çay içeceğim. Şöyle Hotel Del Luna diye bir tane dizi var. Koy dizisi çok güzel. Buraya böyle çok güzel bir otel var. Sadece ölülerin gördüğü ve sonrasında bu kişiler de bu otelde konaklıyorlar. Daha sonra işte bir köprüden geçiyorlar ve bu şekilde de ahiretine gidiyorlar yani. Böyle bir şey yani Kore derim. Hoşuma gitti bunu izliyorum. şöyle şöyle çubuk tarçını Akşama doğru azalırsa yağmur Kız kulesi ve adalar Ah burada olsam çok güzel ama İstanbul'da sonbahar Evet, şimdi ne yapacağım? <gülüyor> Dağıttım etraf. Neyse, şimdi milkshake yapacağız. Bunun için de çilekli yapacağım. Sadece çilek yapacağım. Hadi yapalım bunu. Şimdi bundan biraz ekleyelim. Ben 
感激材料。Çirik yapacağım diye bol bol ekledim çilekten. gerekiyor. Aynen biz süzeyim. Çünkü içindeki çileğin o küçük küçük minnak şeyleri var ya onlar geliyor ki çok ağzı hoşuma gitmiyor. Süzeceğim. Şöyle son kalanları da böyle eze eze eze bütün koltusunu buraya bıraktıracağım. Şöyle yanında da konuşmamız lazım. Çiğ fındık yiyeceğim. Biliyorum. Atiye'yi izlemeye devam ediyorum. Evet. Eskiye döndük. Bugün kafamız bu şekilde. Diyorum. Çok tatlı bir dizi. Şöyle yanında da cips yiyeceğim. Canım çok çektim bunu. Şöyle bir pirinçle saldım. Bu şekilde. 